Hi, in this lecture we are going to discuss about the one dimensional array in C programming language. C programming language is one dimensional array in C programming language. We will declare and initialize the values. One dimensional array in C programming language is similar data type in continuous site memory locations. We save a collection of array in the array. Now, array in the array is a derived data type in C programming language. So, this derived data type is the way, primitive data types in store and use it. Integers, characters, double, float, data types in the array in the array is a derived data type in store. Okay. Now, it has the capability to store collections of derived data types such as Pointers as well as structures, union, etc. Structures, unions, other well than pointers, the data type name, Namukha, ye array sile store chayam batum in the lana, they should learn. Now, array is the simplest data structure where a data element can be randomly accessed using the index number. Index number you say that random item namukha, access a data element in access a simplest data structure on array in the array. So namukha, index values you say that array a particular element in access a yam betum in the lana paranatal. Okay, in arrays in the properties and the kiana in the lana. Each element of an array is of same data type and carries the same size. If we have an array declare in the type, array will be the same as the same data type. All elements will be the same as the same data size. So, if we have an integer array declare in the type, that particular element is the same as 4 bytes. It is completely dependent. So, 4 bytes are the same. That is the size of the array. That is the array of all elements in the size of 4 bytes. All integer elements in the size of 4 bytes are the same as the array. Now, elements of the array are stored at contiguous memory locations where the first element is stored at the smallest memory location. We have to declare the array in the time. That is the same as the elements in the array. That is the same as the elements in the array. That is the same as the elements in the array. Location lana, adit the element in a storage in the lana parnella. Other the atom cherry memory location lana, cherry value in the memory location lana, first the element in a storage in the lana parnadilla. Now elements of the array can be randomly accessed. Since we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element. Now we array the base address. आ आरएल लोला एलिमेंट इन्द्र साइज़ सम आरएल हम इन्दर नंगिल नमक आ आरएल लोला ये दर एलिमेंट इन्द्र में नंगिलों इंडेक्स वैल्यू से इधर एक्सेस जाए हम बेटम इन्दर लाना पारण्य डला अत इंगिने आरएल इन्दर लोग का हमले आरएल से इधर प्रोग्राम जाए बाल नंगिल कोर्ट लाइटर मंसलाव ओके नो आरएल कोरच्च कोड अलग लेस कोड तू एक्सेस द डाटा उरे डाटे ने एक्सेस है यान नमके कोरच्च कोड ऐड दिया मात्र मधे देन इस ऑफ ट्रांसवर्सिंग सो बाय यूजिंग ए फॉर लूप वी कैन रिट्रीव एलिमेंट्स ऑफ एन आरए इसली नमके उरे आरए उन्नर इन्दन नेंगे फॉर लूप यूज़ इधर तो नमके आ आरए इले एल्ला to sort the element of an array, we need, we only need few lines of code. कोरच्च कोड उन्नत है ना, नमक वेरे array लोला elements ने नमक को अंडर इडिले sort ये बटम, alphabetical order लो, अलग लासेंडिंग order लो, डिसेंडिंग order लो, ओके नमक अंदर ये बटम, sort ये ये बटम इन्हें लानो देश चला। Then random access, we can access any element randomly using the array. वेरे array लोला either element ने ही मार्दिंडे Index value is that we can access the random item in the lana. This is the array's advantage. This array's disadvantage is fixed size. Fixed size is the disadvantage. That is, we have to declare in the time, we have to define the size. That is fixed. We cannot exceed the limit. Our limit is not exceed the limit. That is, dynamically, ये वाला आराय का साइज़ ना हमके ग्रोव चाहिए ले पॉसिबल नहीं है इन लाना उद्देश्य टला सो आधा आना इधर एक डिसएडवेंटेज़ है ना पारे ना इन्हीं नमके 
ഒരു ആറ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതിനെങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറേ ഡിക്ലറേഷന് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മളുടെ അറേ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആണോ നമ്മളുടെ അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ആയിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദെൻ അറേ നെയിം ഏത് അറേ ആണോ നമുക്ക് ഏത് നെയിമിലാണോ നമ്മളുടെ അറേ വേണ്ടത് അതിനെയാണ് അറേ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്ര സൈസ് എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് സൈസ് ഓഫ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനുശേഷം സെമി കോളൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്സ് നാല് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള മാർക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇൻഡ് നമ്മളുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആണ് സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാർക്ക് വരുന്നത് സോ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ആണ് മാർക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അറേ നെയിം സോ മാർക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി അതുകൊണ്ട് മാർക്സ് എന്നുള്ള അറേയിലാണ് നമ്മൾ മാർക്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മാർക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അറേ നെയിം ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഈ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറേയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലാണ് സോ മാർക്സ് ഓഫ് സീറോ അതായത് ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ സെക്കൻഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് മെ തേർഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീ അതിനുശേഷം മാർക്സ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഡിക്ലറേഷനും ഇനീഷ്യലൈസേഷനും ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻഡ് മാർക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസിന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസിങ് എ കേളി പ്രൈസ് ഒരു കേളി പ്രൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാല്യൂസിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം സോ മാർക്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ മാർക്സ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഓഫ് ടു മാർക്സ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെമി കോളൻ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിവിടെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഫിക്സഡ് സൈസ് ആണ് ഇനീഷ്യലൈസിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൈസ് ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സൈസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിനെ ഈ ഒരു ലൈന് പോലത്തെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനും പറ്റും അതായത് നമുക്ക് സൈസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷനും കൂടെ ഒപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി പ്രോഗ്രാം സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ ആറെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ആറെ എ ആർ ആർ എന്നാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം മാർക്സ് മാർക്സ് ദെൻ മാർക്സ് സോ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറേ എന
പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി അതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് മാർക്സ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറയിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് സോ ഏത് എലമെൻ്റ് വരും ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻ്റ് ആദ്യം വരണം അതായത് മാർക്സ് ഓഫ് സീറോ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്സ് ഓഫ് ഐ കൊടുക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ മാർക്സ് ഓഫ് സീറോ വരും സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിൽ മാർക്സ് ഓഫ് വൺ വരും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ആവും നമുക്കിതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ദിസ് യെസ് ഫോർ ഗോ ടു പ്ലേസ് എ സെമി കോളൻ ഹിയർ സെമി കോളൻ ഇടാം നോ കമ്പയർ ദിസ് അഗൈൻ no no errors no warning if you run this you can see the output is 20 21 22 23 24 25 ee reethiyile nammal print cheythu vannittunde okay appo ivada nammala 5 ennu kodukkanulla kaaranam endanu index 5 veriyanu varunu alle index of 0 1 2 3 4 5 index of 5 veriyanu varunu appo ivada nammal 4 aakki kaiyanale ee 25 print avunu print avundavilla namukku check cheythu nokkam right 25 ഫൈവ് പ്രിന്റ് ആയില്ല ബാക്കിയുള്ളത് വരെ നമുക്ക് എന്തായി പ്രിന്റ് ആയി അതായത് മാർക്സ് ഓഫ് സീറോ മാർക്സ് ഓഫ് വൺ മാർക്സ് ഓഫ് ടു മാർക്സ് ഓഫ് ത്രീ മാർക്സ് ഓഫ് ഫോർ വരെ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരും എന്നുള്ളത് നോക്കാം സിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ദിസ് റൺ ദിസ് നോ യു ക്യാൻ സി എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു അപ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ മാർക്സ് ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി മാർക്സ് ഓഫ് സിക്സ് എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളൊന്നും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് സെവൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ സിക്സ് സെവൻ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് ആണ് വരിക കണ്ടോ സിക്സ് സെവൻ പൊസിഷനിൽ ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി മുതൽ ട്വന്റി ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ സോ സെവൻ എന്ന് വരാനുള്ള റീസൺ നമുക്ക് എട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ അതായത് എട്ടെണ്ണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് ആയി നമ്മളത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരാം സോ നൗ യു ക്യാൻ സി വി ഹാവ് പ്രിൻറ്റഡ് the values 89 and 90 so nammal last koduthulla 89 90 namukku print cheythu vannittund so ithriyana namukku ee oru session le parayanullathu if you are new to this channel consider subscribing check out the links in the description i will see you in the next lecture thank you